a todas las personas que nos acompañan en nombre de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, les damos la bienvenida a esta actividad, a este evento que lo hacemos por primera vez, Controversias, en torno a un tema muy interesante, la duración de los tratamientos contra osteoporosis. Y tenemos dos invitados de lujo, y no es porque sean amigos míos y colegas, sino porque en verdad tienen un reconocimiento no solo en sus países, sino a nivel internacional. Y hablando internacional, nuestro invitado desde España, el doctor José Luis Neiro. El doctor Neiro es médico egresado en la Universidad del País Vasco. Es, eh, eh, hizo un doctorado en ginecología de obstetricia de la Universidad de Cruces de Bilbao. Además es magíster de bioética de la Universidad de Las Palmas y pertenece como miembro eh, eh, no solamente principal, sino en muchas ocasiones adherente a múltiples asociaciones, no solamente en España, sino también en América Latina. José Luis, buenos días para ti, muchas gracias por acompañarnos. Y nuestro otro invitado de lujo es un colega, amigo colombiano, el doctor Oscar Rosero. Oscar es un médico egresado de la Universidad Militar, especialista en ondicronología de la Universidad Militar, labora actualmente en Villavicencio, fue presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral entre el año 2017 y 2019. Es una persona que ha realizado varias eh, publicaciones sobre este tema de osteoporosis, sobre vitamina D y obviamente sobre el tema de, de eh, endocrinología. Es el CEO de eh, Balance, una, un proyecto que no es un proyecto, es una realidad muy interesante y seguramente ustedes en redes también lo tienen ya chequeado y muchos lo siguen porque realmente Oscar es una persona eh, que es, eh, se destaca mucho en lo que hace. Vamos en este momento a hacer un una abordaje al tema, eh, lo que los gringos llaman un overview. Ese eh, overview básicamente se refiere a hacer una... Perdón, un segundo. Bueno. Eh, queremos hacer como un abordaje y lo primero que quiero compartirles es que ninguno de los tres para esta presentación tiene conflicto de interés. No hemos recibido un solo peso ni un solo euro para esta presentación. Es algo netamente académico. Así en otros escenarios si lo hayamos eh, tenido patrocinio por parte de la industria. La agenda básicamente son cuatro preguntas, las iremos leyendo y manifestando y compartiendo a través de esta actividad. La osteoporosis es una enfermedad que existe hace muchos años, no hay certeza hace cuánto, porque de hecho hay algunos registros de fracturas por osteoporosis en algunas de estas eh, esqueletos momificados de, del imperio egipcio. Eh, pero básicamente en los últimos 70 años es que se le ha dado una, una evolución mucho mayor a la, al diagnóstico, al seguimiento y al tratamiento. Y de hecho ya a principios de este siglo se consideraba que esta iba a ser tal vez una de las enfermedades de mayor impacto durante el siglo XXI. Y se han hecho publicaciones interesantes, como esta de la doctora Felicio Cosman, hablando precisamente de la duración, de cómo se hacen las estrategias, qué va primero, si una terapia soformadora o una terapia antirresortiva. Y el consenso nuestro, del cual también participó el doctor Rosero, tiene muy claramente establecido en este algoritmo la duración de cada uno de los tratamientos que disponemos en Colombia y cómo se debe hacer su extensión. ¿Por cuánto tiempo y bajo qué circunstancias? 
la guía europea, la de SEO, en conjunto con IOF, en su última actualización realmente menciona de manera muy somera eh, eh, esta, esta extensión, este tema de la extensión. Y tal vez esta publicación que fue realizada, publicada en el año 2019, eh, realizada por el grupo de Seyón, en el cual hay unos grandes amigos y seguramente José Luis los conoce a todos, el doctor Joseph Blanche, el doctor Guillermo Martínez, eh, hicieron un trabajo muy juicioso, una revisión respecto a la eh, real duración de cada uno de los tratamientos, no solamente de, de los que más utilizamos, sino también incluso de la terapia de reemplazo hormonal, de los SEPS. Es una publicación muy interesante. Y esta que es tal vez la más actual, la de la eh, Asociación Americana de Endocrinología, del Colegio Americano de Endocrinología, del año pasado, 2020. Y básicamente a la pregunta, ¿cuánto tiempo deben tratarse los pacientes? Hay diferentes respuestas de acuerdo a la molécula, con un grado de evidencia muy bueno, grado A, y una, un nivel de, 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 de la mejor evidencia eh, tipo 1. Y básicamente el tema de cuánto dura se centra alrededor de la seguridad, específicamente los antiresortivos y también de algunos eh, eh, osteoformadores, con estas dos entidades, fracturas femorales y osteonecrosis de los maxilares. Pero esa continuación con un tratamiento distinto, lo que se llama la, la terapia secuencial, básicamente pretende es, eh, eh, prevenir la disminución de la, de, la, de la densidad de ósea y de la pérdida de la eficacia antifractura que tienen eh, las moléculas osteoformadoras. Esto es un breve eh, overview para entrar en detalle y entrar saludando a mis amigos, mis colegas, eh, José Luis, buenos días para ti, buenas noches para todos, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio, siempre en tu mejor disposición, Oscar desde la hermosa ciudad de Villavicencio, calurosa, bienvenidos, Bienvenidos los dos y de nuevo muchas gracias. Ya sin más preámbulos, entonces vamos a entrar en, en materia y nos encontramos ante la primera inquietud para el día de hoy. La pregunta se refiere a, ¿es la osteoporosis una enfermedad crónica? Creemos que a través del chat nos manifiesten sus inquietudes y sobre todo sus conceptos respecto a las preguntas. Así que háganlo y enseguida empezaremos con las respuestas. Okay. Están teniendo problemas de acceso, me están escribiendo... Bueno, repetimos la pregunta para empezar a escuchar la disertación de los dos contertulios. Y vamos a empezar con el doctor Neiro. José Luis, ¿es la osteoporosis una enfermedad crónica? Hola, muy buenas noches, Miguel Ángel, doctor Rosero. Queridos amigos, antes de, de empezar voy a utilizar solo 15 segundos para mostrar mi gratitud eterna a la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral por haber pensado en mí para abrir esta controversia. Es sencillamente un grandísimo honor, seguramente inmerecido y que está más relacionado con la amistad que con otra cosa. Para aludir directamente a la pregunta de si la osteoporosis es una enfermedad crónica, um, yo creo que lo podríamos responder en comparación con Uh, uno tiene la idea de una enfermedad crónica como aquella entidad uh, de origen seguramente multietiológico, 
con diferentes mecanismos eh, fisiopatológicos en su producción, um, de la que no tenemos una curación bien establecida, entendiendo por curación lo que sabemos hacer con la bronquitis aguda, ¿eh? que uno utiliza amoxicilina a la dosis correcta con la posología adecuada durante siete u ocho días y se acaba la bronquitis, no quedan secuelas en general, uh, o la herida, ¿verdad? Una herida es algo que uno puede suturar evitando la infección y en 10 o 12 días está cerrada y cicatrizada mediante fibrosis, pero cicatrizada. De tal manera que, a diferencia de las enfermedades agudas, las enfermedades crónicas no se pueden curar, pero lo que sí podemos hacer con ellas es evitar el desarrollo de las complicaciones. Desde ese punto de vista, uno eh, se retrotrae a las enfermedades crónicas más habituales de nuestro tiempo, eh, algunas de las cuales tienen que ver con el perfil cardiovascular y con el riesgo cardiovascular. Por lo menos en España, la enfermedad que más mata en toda Europa, en el mundo occidental en general, es la, en grande, la llamada enfermedad cardiovascular. Y hay algunas de estas enfermedades cardiovasculares que podrían ser consideradas como enfermedades crónicas desde este punto de vista considerado, como la hipertensión, la hipercolesterinemia y algunas otras. Desde ese punto de vista considerado, yo creo que la enfermedad a la que llamamos osteoporosis es una enfermedad crónica. Otros hablan de ella como una enfermedad numérica. Una enfermedad numérica en la medida en que el diagnóstico se hace en general, no siempre, pero en general, mediante un número. La adopción de un determinado número, que en este caso está relacionado con la densidad mineral ósea medida por DEXA en determinadas regiones del organismo. En el caso de la hipertensión está medido mediante un esfigmo manómetro con, una determinadas, con unas determinadas condiciones. El problema es de allá, la señal del José Luis también de consensos internacionales. Y desde ese punto de vista considerado, podríamos decir... Para... Ah, los últimos 50 segundos en los que yo decía que era una enfermedad numérica, al estilo eh, que otros la consideran una enfermedad numérica en la medida en que se llega en general, no siempre, pero en general al diagnóstico de osteoporosis, mediante una uh, cuantificación de la densidad mineral ósea establecida por DEXA, al estilo de cómo la hipertensión arterial uh, llega al diagnóstico de la misma mediante un determinado número o dos determinados números uh, medidos por un esfigmo manómetro con unas determinadas condiciones, o parecido que el hipotiroidismo al que los endocrinólogos llegan por el eh, número de un determinado análisis de la TSH y de la T4 libre en general, con un determinado dintel que está también acordado mediante consenso internacional. Desde sí. este punto de vista, termino rápido, la enfermedad, la osteoporosis podría ser considerada una enfermedad crónica en la que el objetivo básico es evitar las complicaciones. Perfecto. Entonces, el concepto tuyo es que sí es una enfermedad crónica. Oscar, ¿tú qué piensas? Creo que no existe en este momento una definición, y lo digo después de tanto tiempo de estarle martillando a esto, una definición totalmente satisfactoria para la osteoporosis desde el punto de vista si es una enfermedad o no es una enfermedad. Y quiero que nos remontemos y hacer un relato histórico de cómo ha sido la definición. Por allá por los años 50 eh, se definió la osteoporosis como muy poco hueso un concepto absolutamente incompleto, pues que no era nada, simplemente era un, una, un, un, un adjetivo cualificativo de muy poco hueso. Pero ya fue hasta 1988, estamos hablando de hace 30 años, un poco menos, en donde el Instituto Nacional de Salud en, Amer en Estados Unidos dijo, oiga, no, hay que ponerle un, una definición a, la a, esta, a esta situación, y ojo con esto porque ellos le ponen el apelativo de condición, y esto es bien interesante. Entonces nos dicen, en 1988, el NIH nos dice, la osteoporosis es una condición en que la masa ósea disminuye, incrementando la susceptibilidad a sufrir fracturas, de los huesos sufrir fracturas, literalmente. Entonces decimos, ah bueno, es una condición. ¿Qué pasa después? Y aquí vienen un poquito los cambios en, en terminología que quizás nos, 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 nos enfrentan a esta pregunta y todavía a estas alturas estar hablando de este tema que uno diría, ah, pues es una enfermedad, claro. Pero es que fíjense cómo ha ido cambiando. Y luego para, para el 2001 se cambia esa, esa definición 
previa del, no, del 88 y entonces nos dicen, no, 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 ya no se considera una condición, es una enfermedad. Cambian el término condición por enfermedad caracterizada por baja masa ósea, alteración de la microarquitectura, que condiciona un riesgo de fracturas, que es el que manejamos tradicionalmente en todas nuestras conferencias. Pero vale la pena remontarnos un poquito. ¿Qué fue lo que motivó el cambio de la palabra condición enfermedad y eso en qué impacta? Fíjense ustedes que para 1988 no existía ningún tratamiento farmacológico eh, eh, ampliamente difundido eh, con efectividad, etcétera, para esta, para, es, para esta situación, de tal forma que se asociaba una condición asociada al envejecimiento. ¿Y por qué la palabra condición? Porque la condición es una, el, el hecho de condición es algo natural, por naturaleza, que pasa una condición genética, en este caso es una condición asociada al mismo proceso de envejecimiento. Como decía el doctor Neiro, claro que hay consideraciones y hay situaciones en las cuales esta puede traer muchas complicaciones y aumento de la mortalidad. De tal forma que yo prefiero asumir que es más una condición asociada al envejecimiento que puede acarrear complicaciones en un grupo particular de pacientes, no en todos. ¿Por qué digo más hacia condición del envejecimiento? Porque sabemos que uno de los factores de riesgo para tener baja masa ósea es la edad. Y es que es como decir, ¿la arruga es una enfermedad o es una condición del envejecimiento? Hay, obviamente la arruga no nos va a matar ni nos va a fracturar, pero es simplemente eh, eh, asociar estos conceptos como por ejemplo también la osteoartritis que se da en el 80% de la población adulta mayor. Fíjense cómo cambia un poquito el concepto que tiene implicación claro y que tiene riesgo claro porque cada vez la expectativa de vida es mayor. La expectativa de vida hace 50 años no era tanto como era ahora y por supuesto la expectativa de vida trae condiciones asociadas al envejecimiento que afectan la, la sobrevida y que hay que tratarlas desde luego, pero desde el concepto de condición. Entonces, entonces, eh, etimológicamente creo que hay un cambio ahí y creo que es una condición asociada al envejecimiento. Perfecto. Como todo buen debate, hay derecho a réplica. José Luis, un minuto para tu réplica. Um, el, el, la réplica es muy, muy sencilla porque el propio doctor Rosero um, se ha contradicho, ¿verdad? Empieza diciendo que de entrada fue una condición para después ser una enfermedad crónica Uh, se establecen los criterios diagnósticos y las explicaciones fisiopatológicas a las que llegamos seguramente por consenso desde todos los puntos de vista y finalmente él concluye que en función de esa evolución de atrás y dice que es solo una condición asociada al envejecimiento. Vamos a ver, desde ese punto de vista considerado habría que decir que todo lo que sucede después de los 50 años es novedoso y no lo hemos tenido más que apenas en, en el último siglo. La esperanza de vida media de la mujer española en el, en el 1920 era aproximadamente 45 años. Por tanto, no había menopáusicas. Para empezar, por eso menopausia suena a final, suena a fracaso, suena a lo último, porque la que entonces tenía la menopausia le quedaban dos telediarios de vida y se iba a morir pronto. Por eso no existía osteoporosis ni nada parecido de forma masiva. Así consideradas las cosas, hemos tenido que ir cambiando nuestra percepción de tal manera que el envejecimiento no es una enfermedad, evidentemente, es una condición de la vida, pero que cuando complica la calidad de vida y lleva a complicaciones desde el punto de vista médico que alteran la mortalidad del sujeto, debe ser considerado una enfermedad en sí mismo. Por tanto, como el mismo doctor Rosero decía, la osteoporosis es una enfermedad crónica en la medida en que condiciona un incremento del riesgo de fracturas. Perfecto, José Luis, la réplica de Oscar. Mira lo interesante cómo estamos eh, eh, desde dos líneas, pero llegando a una conclusión bien, inter bien importante. Es una condición asociada al envejecimiento que se convierte en enfermedad cuando acarrea consecuencias. Ahora, aquí viene una cosa más, 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 más como, entre comillas, y, y quiero aquí hablar de, de, de números, ¿no? de, de fechas, perdón. 2001. ¿Por qué en el 2001 cambió la, la, la condición de enfermedad? Obviamente la presión farmacéutica está de por medio. Y dos, ¿qué tiene que ver también en la definición de esta condición la aparición numerológica de la densitometría? Porque fíjate que también nos han, nos han roto la cabeza con el tema de la densitometría. Porque nos decían, densitometría igual osteoporosis, pero después nos dijeron, no, 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 porque es que si se fractura, no importa si la densitometría está o no está con osteoporosis, pero no, es que se fractura más en osteopenia, no, pero es que sí incrementa más el riesgo. Y entonces el define, la definición numerológica de una condición asociada al envejecimiento también nos empezó como a complicar la vida. Entonces yo, yo coincido con el doctor Neira, Neira completamente de acuerdo, eh, 
el, 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 la, la, el envejecimiento malo por malas condiciones y aquí de pronto más adelante llegaremos a, a otros aspectos importantes de por qué se llega allá y, y cuáles son las consecuencias de llegar mal a esa edad y a ese envejecimiento. La menopausia no es una enfermedad, es una condición asociada al envejecimiento, la osteoporosis también, pero ¿quién la lleva peor? ¿Y a quién debo decidir que debo intervenir ese envejecimiento para que no la lleve peor? Ese es el punto más importante, ¿no? Como condición, ¿en qué momento se puede convertir en enfermedad? Perfecto. Mire qué interesante. De una pregunta pudiéramos estar todo el debate aquí, pero hay que dar espacio a más preguntas. Por favor, sigan en el chat escribiendo sus comentarios. Cada uno tiene su posición. Exprésela. ACON es una asociación multidisciplinaria donde nos reunimos diferentes especialidades en torno a un tema que es la salud osteomuscular. Por más de 20 años hemos realizado diferentes actividades académicas, no solamente dirigidas al personal médico, también para pacientes. Y hoy nos adaptamos a las nuevas realidades, a esa normalidad a la cual nos enfrentamos, el desarrollo virtual. Vengan, acompáñenos, sean parte de este proyecto, que no es un proyecto, es una realidad. Vamos a continuar con nuestra serie, la educación médica continua. Fui presidente de ACOM cuando mi hijo menor apenas comenzaba a caminar. Hoy él entra a la universidad y yo he seguido muy cerca de ACOM todos estos años. He visto cómo ha crecido, cómo ha surgido y cómo hoy en día está en el radar de todo el mundo, puesto que es una de las asociaciones de osteoporosis más dinámicas y creativas. Los invito a vincularse a COM y, ¿por qué no?, a continuar escribiendo la historia de esta exitosa asociación. Llevo 10 años en ACOM y puedo decir que desde un principio la asociación despertó en mí un sentimiento de servicio hacia las personas que padecen osteoporosis. ACOM me ha brindado la oportunidad de poder desarrollar grandes proyectos del consenso colombiano de osteoporosis que se publicó de osteonecrosis de mandíbula sobre el consumo de calcio en Colombia y sobre las fracturas. Primer registro de fracturas a nivel nacional. Doy las gracias a ACOM y quisiera seguir siendo un miembro como todos los otros, pero luchando siempre en favor de la calidad de vida de los pacientes con osteoporosis. Te voy a dar tres razones para pertenecer a la Asociación Colombiana de Osteoporosis. La primera, tenemos diversidad académica. Cada uno de los miembros, desde su rama del conocimiento, aporta al estudio de la salud osteomuscular. La segunda, la asociación siempre está buscando la difusión de salud osteomuscular y es por esto que cada año encontrarás que hay un consenso o una publicación de la asociación con respecto a la preservación de la salud osteomuscular en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Y la tercera es que tu voz siempre será escuchada independiente de tu especialidad, de tu profesión y de la región del país en donde estés. Entonces, ¿qué esperas? Únete a la asociación. Acom somos todos unidos por, por huesos, huesos y músculos fuertes. Bueno, muchas gracias por seguir conectados participando en esta, esta, esta controversia tan interesante. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Será que los tratamientos anti osteoporosis alteran o regulan ¿El metabolismo óseo? Considero que es importante. Empecemos ahora con el doctor Rosero. Oscar, ¿qué opinión tienes a esta pregunta? Creo que es el punto más álgido desde de, 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 de el punto de vista del tratamiento, ¿no? Básicamente tenemos dos grupos de tratamiento, los antiresortivos y los osteoformadores. Volviendo otra vez a, a la pregunta inicial, si es una condición, si es una enfermedad, la misma osteoporosis, vemos cómo hay varios momentos en la aparición del diagnóstico de la enfermedad. 
está un primer momento, que es el momento en el cual puede ser una mujer posmenopáusica reciente, que tiene una alta tasa de resorción, en donde si empezó muy mal su, su, su menopausia, se va a caer mucho y va a incrementarse el riesgo de fracturas, habría que pensar en cómo freno esa destrucción. Y está por otro lado la osteoporosis senil, aquella osteoporosis muy de, de, de edad avanzada, en donde ya no hay incremento de la resorción y donde quizás lo que necesitaríamos más bien era regular la formación o estimular la formación para que se mantenga durante mucho tiempo. Entonces, estos tratamientos sí van a regular el metabolismo óseo y sí hay que estar muy en cuenta en qué momento vamos a decidir la terapéutica según el momento cronológico de la evolución de la condición del envejecimiento asociado a la misma enfermedad. Desde luego que eso ya viene a, a, a puntos mucho más profundos en cuál va a ser la mejor terapéutica, en qué momento para, que, para el paciente ideal, en qué momento de su etapa de la vida, qué está predominando resorción o ya perdió demasiado y ahí es que formar y es bien importante. Entonces, en conclusión, mi respuesta es sí, definitivamente sí. Los medicamentos, los tratamientos antiosteoporosis alteran eh, el metabolismo y lo regulan en cierta man manera. Por ejemplo, un antiresortivo puede regularnos en una destrucción acelerada por un proceso menopáusico de una mujer que ya venía mal desde el punto de vista de su formación de masa ósea en la juventud. Muy bien, Oscar. José Luis, ¿alteran o regulan? Es una pregunta, yo creo que es una pregunta trampa. Yo creo que es una pregunta trampa y no me opongo a que las haga el moderador, que es perfectamente libre de, de hacerlas, pero yo creo que es una pregunta trampa en la medida en que, dígase lo que se diga, le podemos dar la vuelta. ¿Por qué? Fundamentalmente porque si atendemos a la fisiopatología de la osteoporosis, de las que nueve de cada diez epidemiológicamente son osteoporosis primarias, y nueve de cada diez primarias son osteoporosis tipo 1 o posmenopáusicas, Habría que decir que partimos de una situación habitualmente desconocida. Casi nadie conoce el pico de masa ósea que hemos desarrollado entre los 25 y 30 años aproximadamente. Y, en segundo lugar, además de que nos es desconocido el pico de masa ósea, nos es desconocida la velocidad de pérdida. Desde los 35 años, prácticamente todas las personas, hombres y mujeres, tenemos una cierta tendencia a perder masa ósea, más o menos, a una velocidad diferente para unas personas u otras, dependiendo normalmente de a qué familia pertenecemos, porque el pico de masa ósea está condicionado en un 70% desde el punto de vista genético. Así las cosas, si yo no sé con qué masa ósea me enfrento en la señora en gracia que tiene 50 años, la, la paciente de la menopausia a la que se refería el doctor Rosero, si yo no sé con qué situación original me, me, me voy a tener que poner a batallar, no estoy seguro de si tengo que regular su metabolismo mineral o si lo tengo que alterar. Sería regular en la medida en que yo le reoriento a que deje de perder tanto o que empiece a perder de una manera más lenta. Tendría que alterarlo si tiene un exceso de pérdida porque tiene una velocidad de pérdida incrementada, o bien porque partía de una masa ósea, de un pico de masa ósea muy recortado, comparativamente, concepto estadístico, comparativamente con las mujeres de su edad. De tal manera que yo le podría decir al moderador que a veces regulamos, a veces alteramos, dependiendo de en quién. Y esto, como siempre, al final va a haber que personalizarlo. Quizás nos lo tendríamos que replantear si tuviéramos alguna forma poco traumática, barata, accesible y cómoda de llegar al conocimiento del pico de masa ósea de la más importante masa de población o de aquellas personas que, por diferentes factores de riesgo genéticos o personales, tengan que estar orientadas a que el conocimiento de su pico de masa ósea es fundamental para su evolución futura. Y esto es un futurible. Ningún planteamiento político nos permitiría llegar al conocimiento del pico de masa ósea de una gran masa de población. Lo digo desde el punto de vista teórico. Por tanto, mi respuesta para concluir es que alteran o regulan el metabolismo mineral según en quién. Y como parte de la réplica, porque obviamente también va a haber réplica, eh, los eh, osteoformadores, ¿qué papel tendrían? Oscar. Ah, perdón. 
Yo creo que, fíjate, hay algo que ha dicho el doctor Eno muy interesante y es depende del momento, y lo que también hablaba, depende del momento de, de, en el cual se esté interviniendo si altero o voy a regular. Pero yo puedo llegar a alterar, yo puedo llegar a alterar eh, negativamente. Por ejemplo, si estoy utilizando en una paciente que no tiene un alto proceso resortivo, un antiresortivo, puedo estar generando un acelerado envejecimiento óseo, una acumulación del microdaño que puede ser perjudicial y alterarlo. Entonces, ese punto es bien importante porque no necesariamente todas las osteoporosis están hablando de un aumento en la resorción y sí puedo alterarlo cuando sobrefreno ese proceso durante mucho tiempo en la persona que no estaba en un proceso resortivo. Ahora, el osteoformador, pues necesariamente va a alterar la biología necesariamente porque es que es un rejuvenecedor que, que, que normalmente no se va a dar a los 60, 70, 80 años un reju rejuvenecimiento, le está alterando, regulando pues no va a regular porque es que allá no hay que regular, está es alterándolo en el proceso de rejuvenecimiento que me parece que es maravilloso para ciertas pacientes con ciertas condiciones darle un, un refil y, y un retoque a esos huesitos para que se pongan otra vez como deben ser, pues es una alteración positiva, pero también puede haber alteración negativa cuando, insisto, frenamos demasiado. Perfecto, José Luis. No. Yo, yo creo que esa consideración del excesivo frenado del remodelado óseo es una condición que nos ha quedado en el inconsciente colectivo después de una serie de trabajos en los que jamás se pudo extrapolar la investigación en animales a la investigación en humanos. Y es una, una idea que nos ha quedado de hace mucho tiempo, prácticamente del, del, del principio de los años 2000, cuando investigando con un antiresortivo muy potente a dosis suprafarmacológicas, suprafisiológicas, en perros... Vigor. Eh, sí, los, los, es, esa, esa pobre raza de perros la utilizamos para casi todos nosotros. Los ginecólogos les inducimos cáncer de mama porque son capaces de recibir muy bien el cáncer de mama de los humanos, pobrecitos. Pero bueno, vamos a dejarlo porque eso también tiene una lectura distinta para los amantes de los animales. Vamos a dejarlo en, en empate. En cualquier caso, eh, la extrapolación de aquellos datos que, que se siguieron de la investigación en perros en los que se superfrenaba el remodelado no se pudo jamás reproducir en la especie humana por varias razones. La primera porque se utilizaban dosis suprafisiológicas que jamás se utilizan en humanos, ni se han utilizado nunca ni con fines de investigación. Segundo, porque por razones éticas no sería correcto hacer una investigación con un fármaco a dosis suprafisiológicas que no tiene un correlato de sugerencia de plausibilidad como para ser utilizado en humanos. Y tercero, porque sencillamente no se hizo. Por tanto, ese concepto de excesiva frenación es solamente un concepto teórico, diría yo teorético, que nunca se ha plasmado prácticamente en la clínica humana. Por tanto, por tanto, aunque puedo estar de acuerdo en que no hay que utilizar un antiresortivo potente, estamos todos pensando, y no lo decimos hasta que lo voy a mencionar yo, en bisfosfonatos. Aunque estamos todos pensando en bisfosfonatos, que no se deben utilizar en pacientes muy jóvenes, excepto en situaciones extraordinariamente puntuales, y una vez más aludo a la personalización, a pesar de eso, el concepto de, comillas, frozen bone, no existe en la especie humana. Y no existe en la especie humana desde el punto de vista terapéutico como consecuencia de un tratamiento médico que como objetivo primario siempre pretende el bien y nunca pretende el mal. Recordemos los principios bioéticos que sustentan la relación médico-paciente. Dejemos al margen ahora el, el de la autonomía, verdad que es mandatorio. Pero los dos siguientes los que mandaban antes del que el principio de autonomía se hiciera cargo de la situación, eran el principio de la beneficencia y el principio de la ausencia de maleficencia. De mi actuación médica siempre se va a continuar el bien y jamás se espera que yo haga consciente y voluntariamente el mal. Por tanto, principio de beneficencia y ausencia de maleficencia. Jamás voy a provocar un hueso congelado con las dosis fisiológicas en las condiciones estándar de tratamiento. Bueno, esta réplica se extendió y creo que es justo que le demos 20 segundos a Doctor que está levantando la mano. 
<risa> Completamente. Ahora, sí, obviamente, eh, extrapolar un estudio de dosis suprafisiológicas de perros vígola humanos, pues no es válido. Pero tenemos estudios en la vida real y se llaman las casos repetitivos de fracturas atípicas en donde se ha biopsiado y se ha evidenciado acumulación de microdaño, homogeneidad de la estructura ósea que lleva, por supuesto, aumento del riesgo de, de, de fracturas completamente atípicas bajo esa condición. O sea, sí se da, esa teoría de, 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 se aplica indirectamente, no es directamente, a la posibilidad de que sea uno de los tantos factores, sumado, por supuesto, a efectos vasculares, sumado a efectos de angiogénesis, sumado a efectos de uso previo de medicamentos, sumado a otros factores. Es un factor más, es uno más, que ahí está y, y es evidente. Entonces, sí se da. O sea, claro. frenar el hueso, envejece. Definitivamente Sesgo. es otro tema de controversia que nos daría para un solo debate. Pero Solo tenemos... 15 segundos. Solo 15 segundos. Sesgo de selección, doctor Rosero. Sesgo de selección. No puede usted tomar el todo por la parte. No puede usted concluir la actuación de un determinado fármaco en un determinado metabolismo mineral porque ha sucedido en un paciente que tiene multifactores, que tiene causas multietiológicas para llegar a esa situación. Sesgo de selección. Vale. Perfecto. Vale. Amigos que nos acompañan, asistentes, utilicen el chat. Déjenos saber su opinión. ACOM forma parte de las asociaciones científicas miembros de la IOF o de la International Osteoporosis Foundation. Yo ejerzo en este momento desde hace cuatro años como miembro del Consejo Regional de Latinoamérica de la IOF y desde allí hemos podido fortalecer mucho mejor los lazos entre las dos asociaciones con proyectos que seguramente a futuro serán proyectos muy grandes. Quiero invitar a los ginecólogos del país a que se unan a la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Quienes manejamos la mujer mayor comprendemos la importancia de una salud osteomuscular fuerte y sana. Conocer los mecanismos que deterioran la calidad del hueso, cómo podemos impedir que eso ocurra y cómo mejoramos su calidad de vida en el futuro de su vida es muy importante. Si estamos vinculados con la asociación, vamos a capacitarnos y estar en las mejores condiciones para ofrecerle a cada una de nuestras pacientes lo mejor de nosotros en la salud osteomuscular. Como fisioterapeuta y profesional del ejercicio físico, quiero invitarlos a que se hagan miembros de ACOM, la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Cuidemos nuestros huesos, mantengamos nuestros músculos fuertes, protejamos la salud de nuestros adultos mayores, evitemos enfermedades crónicas. Entérate de mitos y realidades sobre la salud ósea basados en la evidencia. Podrás participar en talleres, simposios, conversatorios. Hazte miembro y nos vemos en la asociación. ACOM somos, somos todos unidos por huesos, huesos y músculos fuertes. Perfecto, miren qué interesante. Esta, este, esta controversia ha resultado bastante, no solo amena, sino, sino muy importante. Eh, la idea es que quedemos con, con inquietudes. Seguramente cada uno tomará una posición. Y vamos a continuar. Nuestra tercera pregunta. Eh, ¿Puede considerarse como parte de una terapia secuencial la suspensión temporal del tratamiento de antiosteoporosis lo que eh, en inglés se conoce como holiday drugs y ahora le damos nuevamente la, eh, la, 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 el turno a José Luis. José Luis, ¿qué piensas, qué, qué, qué opinión tienes de esta pregunta? Decía Immanuel Kant que la inteligencia está ligada a la cantidad de incertidumbres que una persona es capaz de soportar. Y desde ese punto de vista, luego mi padre eh, nos añadía una definición de inteligencia que es la que se ha puesto en el inconsciente colectivo de mi familia, y es que la inteligencia es la capacidad de adaptación a situaciones nuevas. Cualquiera de las dos me sirve, me sirve sobre todo para profundizar. Estamos en el terreno de la incertidumbre. Y entonces ahora se me plantea una duda metódica y es que el moderador me dice, oiga, 
¿Puede considerarse parte del tratamiento secuenciado no tratar? A ver, ¿desde cuándo no tratar puede ser parte de tratar? A mí estas cosas, como dicen los chicos jóvenes ahora, no sé si lo dicen en Colombia, pero en España dicen, me rayan la cabeza. Rayar la cabeza hace alusión en lenguaje slang, en el lenguaje de la calle, a que una idea no entra fácilmente en la cabeza, no porque sea difícil, sino porque está mal, mal, mal expresada. Por eso, así de entrada, que no tratar forme parte del tratamiento, a mí me parece inusual. Sobre todo porque las famosas drug holidays sugieren que durante ese tiempo se mantenga el, el suplemento de calcio y de vitamina D como si fueran una cosa menor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El tratamiento de la osteoporosis condicione usted lo que quiera condicionar. Haga usted lo que quiera, siempre tiene que tener tres patas. Como todos los bancos, con tres patas se asientan bien, porque con dos patas nunca definimos un plano. Solo definimos un plano con tres. Con dos, con dos puntos en el espacio definimos una línea, pero con tres definimos un plano. Y ese plano es estable con tres puntos de apoyo. Los tres puntos de apoyo de la osteoporosis, del tratamiento de la osteoporosis, son como hacerse una casa. Yo en, en, el, en clase siempre pongo el mismo ejemplo. Decía el doctor Rosero, ayudemos a esos huesitos a que mejoren con los osteoformadores. Yo le digo siempre a los alumnos, miren, el tratamiento de la osteoporosis es como hacerse una casa. Usted tiene que comprar cemento, tiene que comprar ladrillos y además tiene que contratar albañiles. Y les digo siempre, ¿de cuál quiere usted prescindir? Si usted no tiene albañiles, por mucho que tenga cemento y por mucho que tenga ladrillos, nadie los va a poner uno encima del otro para subir un muro y llegar hasta el tejado. Si usted no tiene más que cemento o ladrillos, tampoco lo va a poder conseguir. Y por mucho que tenga usted los mejores albañiles, si no les proporciona ladrillos y cemento, ellos no van a poder trabajar. De tal suerte que el tratamiento tiene tres patas y nunca ha tenido menos de tres patas, porque ningún fármaco en toda la historia de la osteoporosis se ha probado para poder comercializarlo y poder usarlo en la clínica ordinaria sin suplementos de calcio y sin tratamiento de vitamina D. Es más, a lo largo del tiempo, conforme hemos ido acumulando suficiente o mayor cantidad de evidencia científica o de mejor nivel, hemos ido cambiando la cantidad de suplemento de calcio, incluso la forma medicamentosa del calcio, y hemos ido modificando la dosis de vitamina D. Y también podríamos discutir si con el calciferol o calcifediol y con cuánta dosis. Pero siempre los tres. Por tanto, si en la ausencia de tratamiento que usted me propone, querido moderador, como parte del tratamiento, usted mantiene civilinamente dos de tres tratamientos, le tengo que corregir, y, y con, con toda humildad, porque lo que me está proponiendo es una contradicio terminis. Y esa contradicio terminis de considerar la ausencia de tratamiento como parte del tratamiento no la puedo considerar. La drug holidays yo la entendería como que usted suspende el bifosfonato, que es de lo que estamos hablando, no de otra cosa, pero mantiene el calcio y vitamina D. No, retire usted todo en todo caso. Yo no considero que la drug holidays es una constante en el tratamiento secuencial. No lo considero. Es más, yo creo que ya hemos cambiado el concepto de tratamiento secuencial que ha venido a suplir lo que venían diciendo las drug holidays y que no hace sino corroborar lo que in intuitivamente veníamos haciendo los ginecólogos desde el principio cuando considerábamos que durante los años 45 a 60 habría que utilizar un determinado tratamiento para pasar después de los 60 a otros. Perfecto, José Luis. Óscar, ¿qué opinión tienes? Yo creo que ahí estoy en parte completamente de acuerdo y tiene que con, con, con José Luis y tiene que ver con la medicalización farmacéutica del manejo de la osteoporosis, porque cuando hablamos de tratamiento, única y exclusivamente nos estaríamos refiriendo en este caso de Drug Holidays, a bifosfonatos eh, o a, cual, a este tipo de antirresortivos. Cuando finalmente el tratamiento de la osteoporosis no se limita solamente a un bifosfonato. Nos hemos siempre olvidado, 
de que existen herramientas poderosísimas dentro de la parte de estilos de vida y nutrición que garantizan, incluso con evidencia demostrada. Un reciente metanálisis, por ejemplo, encontró que la suplementación de vitamina C, que no nos cabe en la cabeza en pacientes adultos mayores con osteoporosis, reduce el riesgo de fracturas. Que la vitamina D también, que el suplemento de calcio también. Es decir, eh, la suspensión del tratamiento, entre comillas, no sería una suspensión si somos conscientes de que al principio el paciente debe estar con todo lo humanamente posible desde el punto de vista no farmacéutico que debe continuar. Ahora, desde el punto de vista, y yo sé hacia dónde quería llegar la pregunta, Miguel Ángel, y es por lo que hablaba yo anteriormente, si tengo frenado, 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 frenado y te pongo a descansar, quizás las unidades de formación vuelvan otra vez a tratar de resolver hueso viejo, a tratar de organizarme la estructura nuevamente, y eso pudiese ser considerado como una um, stop que va a ser finalmente también tratamiento por, eh, ya, ya, ya salimos de esa controversia y José Luis le parece que eso no es, pero como una re, reinicio otra vez de un proceso medio, medio restaurativo para algo que lleva mucho tiempo frenado. Y ahí podríamos estar hablando de que sí puede ser un tratamiento. Pero estoy completamente de acuerdo en que el tratamiento no se limita solamente que a adenosumab, que a bifofonatos, que a teriparatide o que a romososumab. No, el tratamiento integral debe estar en la cabeza como todo el conjunto de factores que van a, ten, que van a redundar en reducción de riesgo de fracturas del paciente. Obviamente van a tener réplica. Aunque yo no entro en la discusión, solamente les quería decir que era parte de la intención, precisamente que ustedes manifestaran eso que los dos expresaron. José Luis, ¿tu réplica? Rapidísimo. Es que nuevamente, la cuñita, ¿verdad? La cuñita como la gota malaya, el doctor Rosero civilinamente vuelve a introducir el sesgo de selección del hueso superfrenado con el que nos ha dejado antes la copla. No, no, no. Ya habíamos dicho que eso no era extrapolable a la especie humana. Abandonemos ese concepto. No, la, no, no, la resultante no, no, final es está. la suspensión parcial de un tratamiento no puede ser considerada parte del tratamiento secuencial, en modo alguno. Ahora ya sabemos que el tratamiento secuencial se debe orientar de otra manera. Y lo tenemos claro, los ginecólogos lo hemos tenido siempre. Y lo hemos tenido siempre porque nunca, por ejemplo, jamás Empezábamos la terapia hormonal en la señora de 70 años, la empezábamos en la chica de 48 o de 50, incluso antes de que tuviera la menopausia regulando los ciclos y aquello indirectamente mejoraba la salud ósea porque impedía la pérdida de masa ósea acelerada de la menopausia y de los años inmediatamente anteriores a la menopausia. Téngase en cuenta que en los cuatro a cinco años anteriores a la menopausia hay un descenso de hasta el 80% de los niveles habituales de estrógenos y eso produce descenso de la masa ósea silente. Y recuerdo que son los estrógenos los protagonistas fundamentales del metabolismo mineral, incluso en los varones. Sin estrógenos, los varones no somos capaces de cerrar las metáfisis y no somos capaces de hacer mineralización primaria y secundaria adecuada. Y eso ya lo hemos demostrado con el establecimiento de los criterios diagnósticos de aquellos varones que nacen genéticamente inducidos a tener déficit de aromatasa. Los varones que no tienen aromatasa son varones que siguen creciendo y creciendo y creciendo, pero con huesos de mala calidad, con huesos osteomaláficos, porque la ausencia de estrógenos por falta de aromatasa les hacen que no se cierren sus metáfisis, continúan creciendo, pero con huesos, perdónenme, de mierda con huesos osteomalácicos, huesos blandiblú. Por tanto, sabido que son los estrógenos los protagonistas fundamentales, los ginecólogos hemos tenido clara, clara, clara bien la idea desde siempre de qué es el tratamiento secuencial. Por tanto, suspender un tratamiento no puede formar parte del tratamiento, por Dios. Oscar, tu réplica. Va otra vez la cuña. <risa> ¿Por qué cuando un paciente tiene una fractura atípica, el manejo ideal con osteoporosis es un osteoformador? ¿Es una pregunta retórica o la debo responder? Es una pregunta, te doy, te doy los 40 segundos. Vale, pero bueno, no, no, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, pero eso no contradice lo que yo he dicho. El paciente con una, con una fractura atípica o incluso una fractura típica 
se beneficia en el fracture healing, en la consolidación de la fractura de un osteoformador, naturalmente, porque el osteoformador favorece que las unidades de remodelado primen a los osteoblastos claro, y primen... Estaban quietas, y estaban allá quietas, estaban frenadas. Anyway, anyway, pero tanto en la fractura atípica como en la fractura típica. Bueno, no vamos a hablar de la típica. La típica no porque no hay. La, la fractura típica, entendiendo por típica la que no es atípica, ¿verdad? Sí. que son mucho más numerosas, no podemos, no utilizamos osteoformadores básicamente por una cuestión de precio. Pero el día que se ponga la teriparatida o los biosimilares de teriparatida a 5 pesos, no sé, no sé si es mucho dinero, me parece que son po muy poco dinero. 5 pesos es muy poco. El día que se pongan a 5 pesos, todos utilizaremos osteoformadores en las fracturas. Es más, hay un uso extraclínica, offshore, es, una, es un uso fuera de ficha técnica, que es el tratamiento de la estabilización de las fracturas de estrés en los deportistas de élite con 20, 30, 50 días de teriparatida, que es offshore, evidentemente, pero que funciona desde el punto de vista clínico. Yo creo que eso va a la mano en la siguiente. En la siguiente yo creo que vamos a, a aclarar ese asuntico porque yo creo que ahí nos queda... Bueno, eh, nuevamente, <ríe> esto va para más controversia. Creo que nos va a tocar hacer controversias con una pregunta y estaríamos toda la hora en esta eh, muy amena conversación. Y vamos a entrar en nuestra última pregunta. Eh, y es muy concreta. ¿Deben prescribirse los tratamientos antiosteoporosis de forma permanente y para toda la vida? Escríbanos sus opiniones en el chat. ¿Listo? Regresamos. Repito esta pregunta porque es muy importante. ¿Deben prescribirse los tratamientos antiosteoporosis de forma permanente y para toda la vida? Escuchemos inicialmente al doctor Rosero. Oscar. Categórico. No. No. La osteoporosis es una condición asociada al envejecimiento que lleva a un incremento del riesgo de fracturas por deterioro de la microarquitectura y con las condiciones que ya hablamos anteriormente. ¿Por qué digo claramente que no? Porque los tratamientos disponibles en este momento, estamos hablando de ahorita 2021, no nos garantizan libe, eh, tra tranquilidad de eventos adversos de uso a largo plazo ni tampoco beneficio a largo plazo. Mire, es tan simple. La, la primera línea de tratamiento, bifosfonatos. ¿Qué pasó con el estudio FLEX? ¿Qué pasó cuando trataron cinco años y después siguieron otros cinco años en observación con y sin tratamiento? Seguían igual y el riesgo de fractura seguía igual. ¿Qué pasó con el, con, 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 con el, con el Horizon en, en, en ácido solerónico a tres años? Seguían igual después de suspender tres dosis de ácido solerónico, seguían igual tres años más. ¿Qué pasa con el glicerinato? Exactamente igual. Los tratamientos a largo plazo se mantienen, pero ahora vienen como el, el punto de ojo. Hay unos pacientes que se pueden beneficiar teóricamente del uso de más de 10 años de una terapia o de 5 a 10 años y son esos pacientes con alto riesgo de fracturas. Y aquí hago un llamado de atención. Si ustedes a mí me dicen que escogieron un paciente con fractura por fragilidad previa, un bifofonato como primera línea, se equivocaron porque ese paciente ya había demostrado falla la microarquitectura y no era la primera línea. De tal forma que ahí ya la embarramos y nos toca recular y hacer una terapia secuencial. Si me dicen que empezaron primera línea con un bifofonato en un paciente con un T-score muy bajo, con altísimo riesgo de fractura, ahora tenemos TBS, pues la embarramos y nos toca recular y tomar la decisión pendiente de reducir el riesgo de fracturas. Ojo, ¿cuál es la estrategia y cuál es el pensamiento? Tengo una condición, 
tengo un riesgo de fractura que lo puedo mejorar con un antiresortivo y que luego puedo seguir en terapia de secuencia con, una, con un osteoformador o viceversa, un osteoformador y luego un antiresortivo por un tiempo limitado y luego lo sostengo y lo evalúo. Pero no puedo pretender que, que la osteoporosis es como la hipertensión arterial porque son condiciones completamente diferentes o que la osteoporosis es como una diabetes porque es que eso no funciona así. Los difofonatos duran 10 años pegados al hueso y los estudios han demostrado que después de suspenderlos continúan funcionando. Conclusión, terapia secuencial, evaluación, individualización y no como tratamiento de una enfermedad crónica. José Luis, escuchamos tu, tu opinión. Si no hubiera hecho este corolario final el doctor Rosero, entraría a saco con un estoque y además con intención de matar. Lo que pasa es que eh, sus contradicciones continuas me sirven para establecer una base de acuerdo con él. Me explicaré. Curiosamente, a pesar de que nos ha llevado a la conclusión de que la osteoporosis es una enfermedad, de vez en cuando retrocede históricamente y se aferra a la idea equivocada de que es solo una condición. Luego lo matiza, ¿verdad? Luego lo matiza y a lo largo de su disertación termina por concluir que el tratamiento secuencial debe mantenerse personalizadamente, pero entiendo de por vida. Curiosamente, siendo endocrinólogo, no tiene ninguna base bibliográfica suficiente con evidencia A y con grado de recomendación A y con evidencia 1A de que, por ejemplo, la administración de levotiroxina durante más de 30 años sea suficientemente segura. Solamente tiene la experiencia clínica. Solamente tiene la experiencia clínica, pero ningún estudio prospectivo. Y lo mismo puede pasar con el candesartán. O sea, cuando yo tengo un paciente con 220, 140 y le pongo candesartán, tampoco mucho, ¿eh? tampoco mucho, 16 miligramos, y le va bien, y además le añado 100 miligramos de, de acetil salicílico, y le va bien, y las dos las toma por la noche puntualmente, y tres meses más tarde tiene 140, eh, 98, y seis meses más tarde tiene 122, 79, y un año más tarde tiene 110, 70, yo no le quito el tratamiento. Porque no le estoy dando el tratamiento porque está bien. No. Está bien porque le estoy dando el tratamiento. No le doy el tratamiento porque está bien. Está bien porque toma el tratamiento. Y le mantengo el candesartán y el acetil salicílico a pesar de que ya es teóricamente normotenso. Y nadie ha demostrado que 30 años de candesartán sean suficientemente seguros, pongo por caso, porque los estudios de hipertensión tienen una duración mucho más corta. Sin embargo, con la osteoporosis, efectivamente, la, la extensión del, del FIT en el FLEX y la extensión de los tres años más del Horizon demostraron que ni alendronato ni eh, zoledrónico eran capaces de hacer nada más por el hueso más allá de cinco o de tres años perfectamente de acuerdo. Pero probablemente esos pacientes hoy no habrían recibido de entrada ni alendronato ni zoledrónico y habrían recibido otras, otras formulaciones medicamentosas mucho más útiles que están en la cabeza de los ginecólogos, como terapia hormonal o como moduladores selectivos de los receptores estrogénicos o como eh, los, los, los moduladores tejido específicos, la combinación de estrógenos conjugados con, con, con CERN, con bacedoxifeno, por ejemplo. ¿Qué quiere esto decir? Que probablemente los tratamientos secuenciales están orientados de otra manera, pero cometemos un error de bulto terrible cuando analizamos la historia de lo que hemos hecho en función de los conocimientos que ahora tenemos. Eso no es correcto, éticamente no es correcto y además es injusto con la historia. Si yo me pongo a considerar lo que hicieron los de la generación inmediatamente anterior con los criterios de ética civil que ahora tengo me cargo toda la historia absolutamente toda la historia y eso es injusto lo que no puedo hacer es olvidar la historia porque entonces estaría obligado a repetirla y también eso me ha enseñado que no debo ponerle bifosfonatos a una chica de 49 años perimenopáusica está claro que no y lo hemos hecho repetidamente y está mal hecho, pero no nos podemos, eh, ¿cómo se dice? Fustigar, fustigar la espalda con el análisis de lo que hemos hecho en función de lo que sabemos hoy. 
el doctor Rosero introduce muy bien de manera civilina, ahora tenemos TBS y entonces, claro, pero es que antes no teníamos TBS. Cuando empezaron los tratamientos del FIT, no sabían cómo iban a claro, estar en el pero, décimo año. Pero estamos hablando hoy, no estamos hablando Exacto. de hace 10 años. Hoy. Exacto, pero, hoy no haces, podemos, no. pero no podemos juzgar lo que hicimos ah, no. antes ah, con claro. los criterios de hoy. Ya no. Réplica de Oscar. Absolutamente. El, el, el doctor Luis trata de meternos en una retórica de antihipertensivos en donde no va. Ahora, yo le pongo el mismo ejemplo. Si tengo un antihipertensivo que si me lo tomo hoy, el efecto dura tres años, ¿qué sentido tiene que me siga tomando la misma pastilla si da lo mismo si me la tomo o no me la tomo? No existe. No existe, no existe. esa situación. Claro. Esa situación es hipotética, no existe. Claro, pero con bifofonato sí existe. Si tengo cinco años de alendronato y luego descanso cinco años, no va a incrementar el riesgo. Entonces pero tengo un sé. medicamento que no y sí sé, incrementa ahora. Pero, pero sí me incrementa el riesgo de fracturas. Pero, doctor Rosero, Atípicas, yo ahora, de ahora sé, ah, ahora es ahora. sé eso. Entonces, el mensaje, el mensaje civilino viene por otro lado porque me dicen, no, pues yo no voy, no es un antihipertensivo, es un diabético, si no tiene antidiabéticos, pues se le sube la glicemia. Pero, ¿qué pasa si tu señora, paciente de 70 años, recibió tres dosis de ácido soledrónico, no ha tenido ninguna fractura? ¿Tú crees que debe recibir para toda la vida un tratamiento? Ahora te la voy a, te la voy a devolver. Hablando de un producto específicamente, de Nozumab. A los 10 años, el Freedom dice, incrementa en 21% la densidad mineral ósea. La pregunta va, y esto sí que tiene que ver mucho, ¿eso es tan bueno o no lo es tanto? ¿Es una pregunta retórica o la debo responder? Eso va en tu réplica. Vale, la respondo perfectamente. En el caso ¿Es tan de bueno Nozumab, o no lo es tanto? En el caso de Denosumab, nadie ha demostrado nunca que aumentar la masa ósea un 21% respecto de cómo la tenía, que por cierto, es 21.6% y solo en la columna lumbar, porque en la sí. cadera en ese mismo tiempo... 21.7, 21.7. Y, y 9.8 solo en la cadera, o sea que tampoco 9.2 en cadera. ¿Cuál es el asunto? Que Lo que quiero decir es que nadie ha demostrado que eso sea intrínsecamente malo en el grueso Pero, de la población tratada. Bueno. Voy, voy. Voy, voy, voy. Sin embargo, uno de los objetivos secundarios de cualquier tratamiento de la osteoporosis, teniendo en cuenta que este diagnóstico está basado en la densitometría, es el incremento de la masa ósea y la disminución de la resorción o el incremento de la masa ósea. Si consideramos positivo el incremento de la masa ósea que se produce con los osteoformadores, el que conseguimos con algunos mejor que, que otros antiresortivos debemos considerarlos igualmente positivos. Y ya hemos comprobado que Denosumab es mucho más potente que los más potentes antiresortivos que tenemos en el uso. Y lo hemos comprobado head to head. De tal manera que nadie ha comprobado que ganar tanta masa ósea sea intrínsecamente malo. Otra cosa distinta es lo que sucede con la disminución del tratamiento, con la suspensión del tratamiento con Denosumab. Y en eso podemos entrar. Perfecto. Pero, pero lo puedo abordar. Vamos a ver. Para empezar, para empezar, las personas que más perjuicios tienen cuando se abandona el denosumab son aquellas personas que más riesgo tenían antes de empezar, que eran los que tenían fracturas vertebrales. Y la pregunta entonces es, si usted le puso un tratamiento porque tenía factores de riesgo que condicionaban un incremento del riesgo de fracturas, no habiendo modificado esos riesgos personales, ¿por qué le retira usted el tratamiento? Pregunta retórica. ¿Cuánto tiempo le vas a dejar de no sumar? No me ha respondido a la pregunta. No me puede usted responder, doctor Rosero, como los gallegos que cuando les hacen una pregunta responden con otra. No, no. Responda a la que yo le he dicho. Si usted no. le ha puesto, si usted ha puesto tratamiento con denosumab a un paciente que tenía fracturas vertebrales múltiples, ¿por qué después no. de conseguir masa ósea y no tener más fracturas le retira el tratamiento? Si le iba bien. La pregunta va... Y yo le respondo la pregunta con otra pregunta. ¿Cuánto tiempo? Ya se equivocó en la primera. No, no, no. ¿Cómo me voy no. a equivocar? Si no, 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 no. Digo el hipotético. No, no, tú no. El hipotético que lo inició. Ya, ya, ya tenía múltiples fracturas y era un paciente claramente candidato a terapia anabólica. Ahora te voy, la voy a poner más difícil. Y esto tiene que ver directamente, y ojo con esto porque aquí sí se me va a ir. Yo tengo la ventaja de no tener sesgo de la industria. Pero póngale cuidado, que ese paciente, esa industria te decía, ponle de no sumar porque sí le sirve a la columna, así esté fracturada. Y esa misma industria te está diciendo ahora, oh, no, 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 mejor una terapia osteoformadora porque ahora sí yo sí tengo mi terapia osteoformadora. 
Esa es el doble juego al cual estamos entrando. Claramente no, no, no. un paciente para terapia osteoformadora, desde el principio, no para terapia antiresortiva. Ya se lo pusiste. Yo sí, se lo, yo sí tengo claro que no, o sea, después de 10 años exponencialmente incrementamos el riesgo de eventos adversos, exponencialmente incrementamos el riesgo de fracturas atípicas y osteonecrosis porque es un antiresortivo. Concomitante incrementamos y reducimos el riesgo de fractura, evidentemente, pero claramente puedo hacer un clots inicio antiresortivo que debía haberlo iniciado hace mucho tiempo con más evidencia y más sólida y paso otra vez a un antiresortivo. Se olvida usted, doctor Rosero, que todas las personas que tomaron de Nosumab en esos ensayos clínicos en los que... Y que hacían el switch con, con fractura, déjeme terminar, déjeme terminar la argumentación. Se olvida usted, insisto, que todos los pacientes que en esos ensayos clínicos con fracturas previas iniciaban un antiresortivo, todos fueron aprobados por un comité de ética de investigación ah. científica muy distinto en muy distintos lugares del mundo. Es claro, más, pero es, es que más, acuérdense que ese hasta... comité de ética no tenía la mejor alternativa disponible. Un momento, un momento. En hasta 180 y tantos centros claro. distintos de, de, de claro. muy diferentes países del mundo. ¿Por Entonces, qué? Por, a ver, esto. Por, voy, ¿por voy, qué? voy, voy, voy. Bueno, ¿y por qué ahora los antiresortivos no los momento, comparan con ellos? Los comparan momento, con otro antiresortivo. No va a ser como en el debate presidencial a silenciarlos. Voy. No todos, no, no todos claro. estaban equivocados, ¿no? Se disponía de una nueva droga que, habría, que había que probar. Claro. Y hoy sabemos lo que los ginecólogos venimos diciendo, el doctor Neiro lo tiene publicado desde 2002, desde 2002, que la única manera consecuente con la fisiopatología de la osteoporosis es el abordaje secuencial. Coincidimos... Entendiendo por, tal, entendiendo por tal que en esta edad y en esta condición le viene bien este tratamiento, en esta otra edad y en esta condición este otro tratamiento, y en esta condición y en esta otra edad este otro tratamiento distinto. Por lo tanto, por lo tanto, en inicio, siempre con un antiresortivo como son los estrógenos, que básicamente, no solo, pero básicamente son antiresortivos, aunque también tienen acciones osteoformadoras. Sí, porque total, los es dual, es dual y completamente Exacto. coincido y creo que esa es la, la conclusión de esto es, estoy esa, completamente esa, de esa, Me encanta, me encanta haber llegado a eso porque los tres coincidimos. Eh, ha sido una discusión muy enriquecedora desde todo punto de vista, una sana discusión, una sana controversia de amigos con conceptos a veces diferentes pero al final siempre nos encontramos en cosas en las cuales estamos de acuerdo y apoyamos. Agradecimiento muy, muy especial a ustedes dos, a José Luis, por sacrificar parte de su sueño y podernos <risa> compartir todo su conocimiento, sus opiniones. A Oscar, también muchísimas gracias. Y obviamente a todas las personas que se mantuvieron conectadas durante este tiempo. Sigan pendientes de nuestras redes sociales. Tenemos más eventos durante el transcurso del año. Y nuevamente, Acon sigue arriba y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por el honor que me han hecho de debatir con el doctor Rosero y de permitirme dirigirme a una audiencia como la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Ideal. Muchas gracias, doctor González. De verdad, muchas gracias, doctor Rosero. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, José Luis. Ha sido una plática y lo emocionante de toda esta discusión es que al final coincidimos en que hay que tratar bien a nuestros pacientes. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.